，你幸福的每一天是三毛最渴望拥有的。当你从幸福中一路走来，不应该忘记三毛的苦难和期盼。人生的模糊，谁听谁都笑。侬要问他叫啥名字，大家都知道。三毛，三毛，年龄说不清楚的还是笑。三毛，三毛，日子可能也不会再长大。第五集，见义勇为。哦，小白鸟吗？啊？哦。头也是去顶替的，呃，是的，呃，我算出这里有两个落水鬼。嗯，哎，你能看见？啊！哎
，林小明，你怎么了？怎么可能？刚才他掉进江里了，是个小光头救了你的儿子啊！是的，别看他装瞎了讲迷信，这回说的是真的。是你救了我儿子，是他救了我，没有他，你孩子就没命了。真是太感谢了，走，跟我到家里换件干衣服。<笑>我从来没用它洗过澡，那你洗澡用什么呀？这个刷子就挺好，比我原先捡来的破刷子软和多了。啊，呃，就这个呀，这是刷瓷砖用的。哈哈哈哈哈！三毛哥哥，还是给你用吧。这个洗澡舒服，我也不用这个了。小明的衣服你穿可能小了点，谢谢。啊，你先将就着穿吧，洗完澡就快来吃饭。吃饭。三毛救了咱们的儿子，你准备怎么谢他？给他五十块钱吗？哎，你不是说他是个没有家的孤儿吗？怪可怜的。你的意思是我们收留他？三毛哥哥，你快点呀、啊！咱们家又不是孤儿院，咱们只有小明一个孩子。小明也太孤单了，咱们收留了三毛，可以让他多陪伴小明了、啊哎。好了，把三毛留下，咱们不就多添双碗筷吗？这比请保姆还划得来呢、嗯，你说呢？三毛哥哥来了。哦，衣服是小了点。三毛，先坐下吃饭吧，快吃吧。哎呦，三毛哥哥，你怎么光吃饭呢？不吃菜？有这么好的米饭吃，我用不着吃菜。三毛，再吃一碗，啊、吃菜吧，三毛、啊。小明吧，你看，小明吃饭还从来没有这么爽快过呢。嗯，妈妈，今天我也把饭吃光了。以后你要是每天都这样吃饭，爸爸就奖励你。吃饭还能有奖励啊？三毛，吃饱了吗？要是没吃饱，我再去给你做点儿。谢谢，我吃饱了。<笑>哎呦，啊啊！哎呦，哎呦，对不起，对不起。三毛，这是十亩生，吃了可以帮助消化。谢谢，我想让饭在肚子里多待会儿，不想让它消化太快。那是为什么？我怕消化太快，肚子又要饿了。哎，你不用担心肚子饿了，你就留在我们家，帮我照看小明好了。留下，三毛哥哥，你就留下来和我作伴吧。哦，你就留下来给小明妈做个帮手吧。哈、啊、哈，谢谢你们，谢谢。<笑>我有哥哥了。哎，师傅，啊？我跟你打听一个孩子，哪个孩子？头上长着三根毛的孩子，听说在地一带有鞋摊儿。你找他干嘛？呃呃，是这个在找他。啊，见过见过，前两天在车站路见过他，他好像和一个玩杂耍的人在一块儿，就在那边。哦，我今天真开心，我也是啊。三毛哥哥，有个人老是欺负我，我每天上学，他都要向我要两毛钱的保护费呢。嗯，我不给他，他就打我。他是谁啊？他是我的同学，他叫大头。那你为什么不告诉老师呢？老师又不可能天天的跟着我保护我。再说我的老师，他又是个女的。那我明天去帮你教训教训那个大头。哦，不行，他不但比你大，个子也比你大。听他说，他跟武丹的道士学过武功了。不用担心。我也学过啊，你也学过武功，到时候你就知道了。你有旧书包吗？啊，有啊，就在床下的箱子上。你想读书吗？要是想的话，我就和我爸爸说呀。我不想，有饭吃，有床睡就很好了。我也不想啊，我也讨厌念书，更讨厌做功课呢。你真是身在福中不知福啊。好了，时间不早了，该睡觉了。嗯，不你不想念书，要书包干什么？明天再告诉你，快睡吧。
屋里有人吗？你干什么呀？你找谁？啊，我要找一个头上长了三根毛的男孩。有个修车的告诉我说，他跟着一个玩杂耍的住在这儿。那个玩杂耍的被抓走了，那孩子也不知去哪儿了，这儿没人住了。嗯，啊。是对付大头的秘密武器哦，那那能让我看看吗？别急，等见到那个欺负你的大头，我会亮出来的。嗯，啊！哈哈哈哈哈！哎，哎，嗯，嗯，嗯，嗯，王小明，你的保护费带来了吗？带来了没有啊？你就是大头。这就是我们的老大，今天的保护费得收双份的。朋友，久闻大名，老大少跟他废话，快叫他们交保护费。哦，是啊，你们是不是没有带保护费呀、啊？哦，嗨，带来了。我是他阿哥，现在我要问你，是这砖头硬，还是你的大头硬？啊啊啊、老大，这这……别瞎费力气了，我把这块送给你。啊！难道你那三根毛的光头比这砖还硬啊？嘿嘿，那
当然了。呃，有本事你用它敲自己的脑袋看一看。可是我本来是想用它敲你的大头的。你要是敢用砖头敲自己的头，我就不收王小明的保护费了。那好，一言为定。哦，那好不？嘿。我跟师傅学的技艺多着呢，那你也教我两手吧，<笑>以后再说吧。要学真功夫，先得把你的书念好。快，哎，你看我画的。三毛，跟我去买点东西，顺便替你买身合身的衣服。不，妈妈，我也要去。不行，小明，你要把功课做完。哦不嘛，妈妈，我得听妈妈的话，不然我就不跟你玩了。嗯，那我做完功课你就和我玩吗？是的，小明乖，我给你买好吃的回来。嗯，那你们早点回来哦。好的，我们一会儿就回来了，放心吧。看看，还是三毛有办法，一句话你宝贝儿就乖乖的去做作业了。哦，是吗？那当然了，我带三毛去买点东西。哦，对了，别忘了给三毛买身衣服。哎呀，知道了，别忘了一会儿检查小明的功课。哦。走江湖卖膏药的把戏啊！那你不信，我表演给你看呢。哎，哎小明，呃、别胡来！哟、呃，哈、呃！啊、呃呃呃呃！看碎了吧。阿婆说小明被送进医院了，我得马上到医院去了。我先走了，我能跟你一起去吗？家里的有人，你就先别去了啊。哎、啊，小明他这是怎么了？他用砖头砸了自己的脑袋。医生说他没有生命危险，休息几天就没事了。刚服了镇静剂，睡着了。他怎么会用砖头砸自己的头呢？是受三毛的影响。啊，受三毛的影响。哎，是的。真想不到，我们可怎么办呢？叔叔，小明他现在怎么样了？他被砖头砸晕了。啊。都怪我不好，我没有告诉他，没有烧过的砖是不能往头上砸的。事情已经这样了，说这些太晚了。他住在哪个医院呢？我能去看看他吗
，你别去看他了。要是他能康复，我也希望你别来打扰他。我明白了，真对不起你们，你们对我那么好，谢谢你们，你们多保重。呃，呃三毛、呃，等等，等等。对不起，这点钱你拿着吧。呃，拿着。这钱我不能拿。这是叔叔的一点心意，拿着吧。啊，是我害了小明，我对不起你们。别这么说，你救过小明，我们都很感激你。可是我们家现在也不宽裕，我没法养活两个孩子。你拿着这些钱，想办法做点小买卖吧。哎，保重吧。巧在吗？找他干什么？他借给我一元钱，我是来还钱的。他陪我家小姐去北平了，那他什么时候能回来呀、啊？我也不知道。呃，请问你还要干什么呀？快走吧。伤感。